Tra gli stili di Kung Fu cosiddetti imitativi è sicuramente quello più esotico. Vanta un vasto programma di studio comprendente diverse forme o taolù, sia a mani nude che con le armi, e nei secoli è giunto a noi ramificato in molte scuole e sottostili. La sua caratteristica posizione di guardia lo rende subito riconoscibile anche ad un occhio inesperto. Ebbene sì amici, oggi parleremo del Tan Lan Chuan, la box dello stile della mantide. Sigla! Ma prima di cominciare come consuetudine voglio ringraziarvi per il vostro supporto, il nostro canale continua a crescere costantemente quindi grazie, grazie di cuore a tutti gli amici che si sono iscritti al canale. Mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete questo video nelle vostre reti social. Vi ricordo inoltre che è disponibile il nostro negozio online dove trovate tutte le nostre magliette, i nostri gadget e in questo modo ci potete aiutare a continuare a fare questo lavoro appunto degli youtuber. Quindi se se volete supportare il nostro lavoro potete acquistare le nostre magliette sul nostro store online. Infine per gli amici che vogliono venire ad allenarsi qui insieme a me, che vogliono imparare il mio stile di Kung Fu, possono venire a trovarmi qui nella mia scuola. Vi ricordo che la mia scuola è a Roma nel quartiere Pigneto da oltre 15 anni. Pratico e insegno Kung Fu tutti i giorni della settimana da lunedì al venerdì. Tengo lezioni sia per ragazzi che per adulti. Quindi se siete realmente interessati ad allenarvi al Kung Fu, se volete realmente imparare le arti marziali cinesi, siete benvenuti qui nella mia palestra. Senza altri preamboli andiamo subito con il video di oggi. Come la maggior parte degli stili di Kung Fu nati prima del Novecento, risalire all'origine del Tan Lan Chuan è assai difficile. Molte sono infatti le leggende e le storie che si possono sentire all'interno delle varie scuole di Kung Fu. Per ovvie ragioni ogni scuola vanta la pretesa di far risalire il proprio sistema al leggendario maestro e talvolta anche monaco Wan Lam. Alcune versioni di queste leggende mischiano i racconti della distruzione del tempio di Shaolin del Sud, Siu Lam, con le vicende relative alla nascita del Tan Lam. Basti qui ricordare che non esistono prove sulla reale esistenza di questo tempio. Difficile è anche il periodo storico delle vicende relative alla creazione del Tan Lan Chuan, ad opera del maestro Wan Lang. Alcune scuole segnalano il 1660, altre addirittura collocano la nascita dello stile al periodo relativo alla dinastia Han occidentale, che va dal 206 a.C. al 24 d.C. Cioè, proprio non ci regoliamo, eh? A grandi linee, le leggende che riguardano la nascita del Tan Lan Chuan raccontano di come il maestro Wan Lang già esperto in 18 stili di arti marziali, dopo aver subito una pesante sconfitta si ritira a meditare nei presi del monastero di Shaolin. Mentre era in meditazione fu distratto da un rumore improvviso. Grande fu la sorpresa nel notare come una piccola mantide avesse catturato una ben più grande cicala. Incuriosito dall'evento catturò l'insetto e per diverso tempo ne studiò gli atteggiamenti e le strategie di combattimento, usando un piccolo ramo per infastidirla. Al termine di un certo periodo ideò quindi le strategie tecniche in base ai movimenti della mantide, notando infine un unico punto debole. La mantide era fulminea negli attacchi di braccia ma la sua immobilità la rendeva facile preda. Fu così che osservando il gioco delle scimmie interpretò ed ideò nuovi movimenti di gambe e spostamenti in grado di rendere il suo metodo più veloce ed imprevedibile. Bisogna qui ricordare che lo stile della mantide si suddivide in due grandi scuole, la mantide del nord e la mantide del sud. Ognuno di questi due sistemi è a sua volta suddiviso in innumerevoli sottostili, dei quali i più famosi sono quelli relativi alla mantide del nord, ovvero gli stili Chi Xin Tan Lan Chuan, Mei Hua Tan Lan Chuan, Liu He Tan Lan Chuan, Tai Ji Tan Lan Chuan. Essendovi diverse ramificazioni sottostili, si può dire che il Tan Lan Chuan sia uno stile abbastanza completo, contenente al suo interno tecniche di lunga e corta distanza. I suoi movimenti di braccia sono diretti e vigorosi. In alcuni rami dello stile invece si prediligono movimenti più arrotondati e in torsione come nel Tai Chi Tan Lan Chuan. Le posizioni ampie ed in estensione sono pronte a variare avanzando e richiamando le gambe. A seconda del sottostile studiato si dà maggiore importanza ad alcune posizioni rispetto ad altre, considerando però che in linea di massima va rispettata la regola della velocità nel cambiamento delle differenti posizioni. Ricordiamo qui che, pur essendoci in molte scuole ramificazioni dello stile, è soltanto la forma o taolu benbu, passo che si schianta, ad essere presente in quasi tutti i sottostili. Essa è infatti attribuita per tradizione allo stesso Wan Lang. 
Molteplici sono le forme a mano nuda e altrettanto quelle con le armi tradizionali, tra cui spiccano la spada dritta, la sciabola, la lancia ed il bastone. A seconda del sottostile praticato sarà quindi possibile studiare anche le doppie armi, così come altre più folcloristiche come la catena a nove sezioni, le spade uncinate, eccetera. Una caratteristica più o meno trasversale dei vari sottostili della mantide è la presenza nel proprio curriculum della pratica dei Indulian, o combattimenti prestabiliti, sia a mani nude che con le armi tradizionali. Bene amici, questo era quanto avevo da dire sullo stile della box o del pugilato della mantide religiosa. Se avete qualche informazione da condividere, segnalatemela qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciateci ovviamente un like un commento e ricordatevi di condividerlo nelle vostre reti social fateci sapere quale stile volete vedere trattato qui nel nostro canale sono Femmele Fitzconde, vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo video